刘备被刘璋迎入益州的同时，曹操和孙权却在濡须口展开了激战。那么，此战谁会获胜呢？堪称曹操首席谋臣的荀彧是怎么死的？草船借箭的原型是诸葛亮吗？本期视频，我们就一起走进庞统献计征蜀及荀彧比起而亡。刘璋担心曹操攻打张鲁之后谋取益州，于是采纳了张松的建议。派遣法正前往荆州，请求刘备支援。结果，法正到达后，却说服刘备趁机图谋益州。刘备有些犹豫，不能决断。庞统便给刘备分析形势。庞统自是元，号凤雏，襄阳人，即今天湖北襄阳市人。二百零九年，周瑜打败曹仁，被任命为南郡太守。之后，他将庞统任命为公曹，并委以重任。可第二年，周瑜就在巴州病逝了。庞统将周瑜的遗体送回江东后，便返回了南郡。这时，南郡已经被孙权借给了刘备，刘备便任命庞统为耒阳县令。可庞统在任期间不理县务，被罢免了官职。鲁肃得知后，给刘备写信说：“庞统并不是百里之才，应该任命其为至中或者别驾，方能发挥他的才智。”刘备召来庞统交流，发现此人确实有治国安邦之才。于是立即将他任命为至中从事，之后又和诸葛亮一样被任命为军师中郎将。他给刘备献计说：荆州已经荒芜残败，人才和物资也已流失殆尽，而且东有孙权，北有曹操，难以成就大业。反观益州，户口百万，土地肥沃，如果能夺取此地为根基，则大业可成。刘备担心地说道：“我和曹操不同，曹操俊杰。”我便宽厚，曹操暴虐；我便仁慈，曹操狡诈；我便忠诚。凡事我都与他相反，才有了今天的成就。如果我为了得到益州而失信于天下，这能行吗？庞统说：“现在是乱世，凡事都不能墨守成规。况且吞并弱小，攻击暧昧，逆取顺手，报之以义，都是古人所重视的。只要事成之后，封给刘璋一块土地，还有谁会说你不讲信义呢？”如果不趁现在攻取益州，到时候恐怕就会被曹操抢占了先机。刘备听后觉得有理，于是他决定留下诸葛亮和关羽镇守荆州，他自己则和庞统等人率领数万将士前往益州。刘璋得知后，亲自前往涪城与刘备相会。涪城即今天的四川省绵阳市。宴席中，庞统建议刘备应该立即挟持刘璋，夺取益州。可刘备觉得他出来蜀地，人心尚未收复，暂时还不能轻举妄动。之后，刘璋不仅给刘备增拨了兵马粮草，还将战略要隘白水关交给刘备督管。白水关位于今天广元市青川县的营盘乡五里崖附近，它坐落于秦蜀古道和龙蜀古道的交汇处，是通往蜀地的第一关。东侧是大巴山的余脉，北侧是龙门山脉，南侧则可通往嘉门关。嘉门关位于今天广元市昭化区的昭化镇，地处秦蜀交通要道，嘉陵江与白龙江在这里汇合，上可通汉中，下可至成都，地理位置非常重要。于是刘备便率军到达了这里。然而大军到达后，他便驻军不前，并不着急去攻打张鲁，而是在这里厚树恩德，以收重心，为图谋益州做起了准备。那么刘备进入益州之后，曹操和孙权都在干什么呢？得知曹操与韩遂和马超等人在关中开战后，孙权却将目光放在了胶州。他任命布置为胶州刺史，征南中郎将，率领千余人前去接管胶州。布置到任后，苍梧太守吴惧掌管着五千多人，于是不听调遣。布置担心自己兵少不能自保，于是他假意招抚吴惧，邀请他前来相见。等吴惧到达后，立即将其斩杀。从此，布置便声威大振。交趾太守士燮及其兄弟们见状，立即率众前来归附。至此，胶州归属于孙权。二百一十一年，张宏对孙权说：“莫林一带有帝王之气，如果你能在此建都，一定能成就大事。不过，莫林的名字不吉利，不如改名为建业。”于是，孙权便听从了张宏的建议，下令兴建石头城，将治所从京口移到了建业，即今天的江苏省南京市。同时，孙权深知曹操虽然在赤壁之战中失败了，但他依然兵力强盛，不久之后必定会再次率军前来。
。如果曹操攻打江东，必定会走巢湖，通过濡须水到达濡须口，然后进入长江，直逼都城建业。于是他在迁都的同时，派人在濡须山和七宝山筑城立关，并在吕蒙的建议下修筑濡须坞。一切准备就绪后，就等着曹操前来攻打了。此时的曹操刚刚打败韩遂和马超等人，率军返回了邺城。汉献帝准许他参拜不明，见吕上殿，与汉初丞相萧何享受同样的待遇。接着，董昭等人与徐玉商议，应该给曹操进爵国公，加封九锡。可徐玉认为，曹操举兵是为了匡扶汉室，应该始终保持忠贞之诚、退让之实，因此并不赞同他们的提议。曹操得知后非常气愤，对荀彧颇为不满，两人的关系也就渐行渐远了。二百一十二年十月，曹操准备再次攻伐江东，率领的步骑兵号称有四十万之众。临走之前，他上表汉献帝，请求让荀彧跟随大军出发前去劳军。大军到达寿春的时候，荀彧却突发疾病，不能继续跟随大军前行，只能留在寿春养病。之后，《三国志》记载，荀彧在寿春养病期间抑郁而亡。而《后汉书》则记载，在此期间，曹操给他赠送了一盒食物。荀彧打开后，发现盒子里空无一物，于是便明白了曹操的意思，自己服毒而亡，终年五十岁。二百一十三年正月，曹操率领大军通过了孙权在濡须山和七宝山所构筑的工事，准备前往濡须口。孙权连忙向刘备求助。可刘备并没有派兵前来支援，于是孙权让甘宁率领三千精兵为前部都，他自己则亲率七万主力进驻濡须口，与曹军展开了对峙。到了夜晚，孙权派甘宁偷袭曹营，挫其锐气。甘宁率领一百多人，偷偷的来到曹操的军营，他们拔掉鹿角，冲入曹营，斩杀了数十人。曹军以为孙权的主力大军偷袭，极为恐慌，纷纷的举起火把，擂鼓呐喊。可此时，甘宁早已撤退，回到了孙权的军营。孙权高兴地说道：“曹操有张辽，我有甘兴吧，足可与他相敌。”第二天，曹操派遣水军出击，准备登陆江上的小岛。孙权得知后，立即派军前去围攻，结果俘虏了曹操的水军三千余人，掉入水中溺亡者多达数千人。之后，曹军固垒不出，两军便在如水之上展开了对峙。有一天，孙权借着晨雾，亲自乘坐青舟前往曹操的大营查看。在距离曹营五六里的时候，孙权命令士兵擂鼓奏乐。曹操见状，立即下令弓弩齐发，不让孙权的船只靠近。然而，箭都射在了船舱之上。不多时，船舱的一侧因为重箭太多。船身开始倾斜，孙权立即下令调转船头，让船只的另一侧也受箭。等两面都中满了箭，船只便慢慢的平稳。孙权这才下令返航，回到了军营。这便是草船借箭的历史原型。后来，孙权数次前来，但曹操有了前车之鉴，不再上当。曹操见孙权的水军队形整肃，不由得感叹道：“生子当如孙仲谋啊！”经过一段时间的了解，曹操已经熟悉了濡须口的地理环境。然后，他派出重兵围攻孙权的江西大营，俘虏了江西大营的主帅公孙杨。此战，曹操虽然胜利了，可濡须口依然掌握在孙权手中，两军只能再次展开对峙。相持了一个多月后，春雨开始见多，孙权便给曹操写信说：“春雨来了，曹公还是赶快离开吧。”之后，又附上一张字条，写道。足下不死，孤不得安呀！曹操拿着孙权的信，对属下的将领们说：“孙权确实没有骗我。”说完，他便主动撤军，返回了邺城。五月，汉献帝下诏设立魏国，册封曹操为魏公，定都于邺城，并且加九锡。九锡是皇帝赐给诸侯的九种礼器，是对有功之臣的最高礼遇，分别是车马、衣服、月线、朱户、纳币、虎奔。古乐、公使、剧唱。七月，曹操建立魏国的社稷宗庙，并在自己的封国里设立百官。他将朝廷里的亲信全部授予魏国的官职。荀攸被任命为尚书令，梁茂为尚书仆射，钟繇为相国，华歆为御史大夫，陈寻为御史中丞，王朗为魏郡太守，夏侯尚为黄门侍郎。
。之后，汉献帝又将曹操的魏公改封为魏王，并同意太乙天子的留冕、车服、旌旗、礼乐，交祀天地。从此，曹操虽然在名义上不是天子，但实际上已经有了天子之实。五官中郎将曹丕被封为魏国的太子。曹操被封为魏公的这一年已经五十九岁了。此时，刘备五十三岁，孙权只有三十二岁。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。